ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എന്താണെന്നും അതിനെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്നും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുണ്ടായി എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അത് ഇൻകവും എക്സ്പെൻസൊക്കെ അവിടെ വരാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയില് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒന്ന് ഇൻകവും ഒന്ന് എക്സ്പെൻസും ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇനി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിലും ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് മാത്രമല്ല അത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മെത്തേഡിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ മെത്തേഡ് വൈസ് വ്യത്യാസമില്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിക്കും ഈ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഏത് ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്താലും അത് സെയിമാണ് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ലളിതമാണ് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നു മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അസെറ്റ്സ് സെയിൽ നടത്തുക ഇത് രണ്ട് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻ സെയിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻഫ്ലോ വരും എക്സ്പെൻസ് വരുമ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട് ഫ്ലോ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും ആണ് മനസ്സിലായാലും ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഒരു ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി അത് അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഒരേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക ദെൻ അസെറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുക ദെൻ അസെറ്റിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്ത് കിട്ടുക ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്താ ഇനി ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതും അതിലും എന്താണ് അതിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസിയാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് അത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരും ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് റേസിങ് ഓഫ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ഇതൊക്കെ പൈസ കിട്ടുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതുക ദെൻ ഷെയറിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവാണ് പൈസ പോകുന്നതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക പൈസ പോകുന്നതാണ് ലോണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പൈസ പോകുന്നതാണ് ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക പൈസ പോകുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണോ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഈ സാധാരണ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇത് ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടോ സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം സെയിൽസോ മറ്റ് ഇൻകംസും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ സെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഇൻകംസും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ്
ഇതിൽ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു കോളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ട് കോളം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കോളം അവിടെ ഒഴിച്ചിടുക വേക്കൻ്റ് ആക്കിയിട്ടിടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിനോടുകൂടി പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറയാം നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് എന്താണ് ഒന്ന് നോൺ ക്യാഷ് മറ്റൊന്ന് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോൺ ക്യാഷും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലോസസും എടുത്തെഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് എന്താ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസാണ് എന്താ കാരണം ക്യാഷ് ഉണ്ടോ അതിൽ ചിലവ് വരുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നുണ്ട് അല്ല ക്യാഷ് ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസി റെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ചിലവാകുന്നുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ക്യാഷ് ചിലവാകുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാരണം അതൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പോലെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പണ്ടെങ്ങോ മേടിച്ച് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനറിയുടെ എമൗണ്ട് അന്ന് ചിലവായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ള പേരിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതി പോകുന്നു അതൊരു റിയൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ല അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ആഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരൈറ്റം ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുക എടുത്ത ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാൻ സുഖമാണ് അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആദ്യം എടുത്തു ടിക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജസ് ടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ പേന ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് എടുത്തു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ലോസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നാൽപ്പത് രൂപ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അതെന്താണ് നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരൈറ്റം കൂടി ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരൈറ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അത് ബാ എന്താണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോണിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന വരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി എഴുതുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ആഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ലോസ് ഓൺ സെയില് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പതിനായിരം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് സാറേ അത് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ചിലവാണോ എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കും അത് നോൺ ക്യാഷ് ആയിട്ടല്ല ആഡ് ചെയ്തത് അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസാണ് അതായത് ഈ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസായിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്തത് ഫിനാൻസിങ് എക്സ്പെൻസാണ് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തിടുക ഇത് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഇതിനൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി വരും അമ്പത്തയ്യായിരത്തി നാൽപ്പത് ഇതങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിടണമെന്നില്ല ഇത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് ഞാൻ ഇത്
ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തല്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകം അല്ല അത് റിയൽ ഇൻകം അല്ല ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻകം അല്ല അത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗ്രാൻഡ് ആറ് രൂപ എഴുതുക അത് എഴുതുമ്പോൾ ലെസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് അതൊക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒരേ കോളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ആഡ് ചെയ്യണ്ട അത് സെയിം കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇനി എഴുതുന്ന ലെസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ സിക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻകം ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലേ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടി ബാങ്കിലോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാണോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇൻകം കിട്ടി അല്ലേ ഈ ഇൻകം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടത്തി ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻകം ആണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇൻകം അല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇൻകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ലെസ് ചെയ്യണം അത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിൽ മൂന്ന് ഐറ്റം ഒരു സിക്സ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് അല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫിഗേഴ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് കുറയ്ക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോസിറ്റീവ് അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കുട്ടികൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും കൂടി ബുക്കിൽ നോക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്വയം നോട്ട് ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സെയിം കോളത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് ഇടണ്ട അതിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേര് കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് പേര് കൊടുക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ നന്നായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് ഈ ഐറ്റംസ് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേര് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേര് വെറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നല്ല ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഐറ്റം എന്തായിരിക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഏ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് കുട്ടികൾ തൽക്കാലം നോക്കാൻ വരട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കുട്ടികളൊന്ന് നോട്ടിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ആഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആഡ് decrease in current assets and increase in current liabilities and artham enda current asset decrease cheyadud add kiya adu pole thanne current liabilities increase cheyadud add kiya appo rendu items yan add il parannu alle idokka separate cheyum venam appo ad add decrease in current asset nu parnya current asset edakkiya stock cash varum paksha cash cash flow statement le current asset ait edukkilla സ്റ്റോക്ക് വരും ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരും ഇതൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക എങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ എന്നറിയാം രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത കറണ്ട് അസെറ്റും 
അതിൽ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് പക്ഷേ അവിടെ എന്തെടുത്തിട്ടില്ല ക്യാഷും ബാങ്കും ഒഴികെ ക്യാഷും ബാങ്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ക്യാഷും ബാങ്കും ഒരിക്കലും ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റേറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റഡ് എമൗണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻക്രീസാണ് ഇൻക്രീസ് തന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രീസ് തന്നാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ ഇൻക്രീസിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതുക തൊട്ട് താഴെ എഴുതുക തൊട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതുക തൊട്ട് താഴെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അവിടെ എഴുതുക എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഇൻക്രീസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെ എമൗണ്ട് എഴുതുക അത് ലെസ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ടാണ് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസാണ് വരിക കുറവാണ് വരിക അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ മാത്രം ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വയ്ക്കുക തൊട്ട് താഴെ ഒരു ഐറ്റം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം എപ്പോഴും വരുന്ന ഐറ്റമാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം കുട്ടികൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ആ ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ നാലാമത്തെ ഐറ്റം ആയിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതുക ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് എഴുതുക ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാല് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇത് കൂട്ടുക ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് കൂട്ടാനുള്ളത് ഒന്നൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പത്തി ആറായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചും പിന്നൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടും ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് പൈസ പോവാണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് പോവാണ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക വരുമാനം കിട്ടുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടി ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ കൂടി പോവാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗറാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അമ്പത്തി ഏഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടേ ഉള്ളൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി ചില്ലായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് വരും അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല ക്യാഷ് യൂസ്ഡിൻ എന്താണ് വരിക നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് യൂസ്ഡിൻ അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അത് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിലിടുക അതിന് പേര് കൂടെ ആ എമൗണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത് ഈ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക മനസ്സിലായാലും അത് നമുക്ക് രണ്ട് കോളാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കോളം പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രം എവിടേക്ക് എഴുതുക ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് വരിക അതിന് പേര് കൊടുക്കുക പേരിങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അല്ലേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എഴുതിയതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് ഐറ്റംസാ ഒന്ന് അസറ്റ് വിൽക്കുക സെയിൽ നടത്തുക അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വരും രണ്ട് അസറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരും ബ്രാ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം മൂന്ന് ഈ അസറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ എന്താണെങ്കിലും അത് അതും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക അതും നമുക്ക് ഇൻകമായിട്ട് വരിക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ആകെ കൂടിയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഐറ്റം വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ എന്താണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ് ഇതൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഓരോ ഐറ്റം വായിച്ച് നോക്കാം മുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റം എടുക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് സോൾഡ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അസറ്റ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ അസറ്റാണ് വിറ്റത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ അസറ്റാണ് വിറ്റത് അതിൽ പൈസ കിട്ടി എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൈസ കിട്ടി ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് സോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തിരി വളഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് സോൾഡ് ആണ് അതായത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ബുക്കിൽ വിലയുള്ള അസറ്റ് വിറ്റു അല്ലേ തൊട്ട് മുകളിലൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ട് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് എന്താണ് സെയിൽ നടത്തിയപ്പോൾ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പോൾ ലോസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ബുക്കിൽ വിലയുള്ള അസറ്റ് നാൽപ്പത് രൂപ ലോസിന് വിറ്റാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നാൽപ്പത് രൂപ എന്തുണ്ടാവും ലോസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ബുക്കിലെ വില നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ആ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഐറ്റം വിറ്റപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ലോസ് വന്നു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ മതിയില്ലേ അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതുക ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് സോറി സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം അങ്ങനെ എഴുതുക സെയിൽ ഓഫ് അസറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിലെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബുക്ക് വാല്യൂവും നാൽപ്പത് രൂപ എന്തുവാണ് നാൽപ്പത് രൂപ നമ്മുടെ ലോസുമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത് എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് എത്ര എഴുതുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അടുത്തത് ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുക പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റം വായിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അമോർട്ടൈസേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നൂറ് രൂപ അല്ലേ തൊട്ട് അടുത്ത ആയിട്ട് നോക്കുക ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോൾഡ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് ഈ ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സെയിമാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതും ചെയ്യുക എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാരിയിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ളൊരു ഐറ്റം നൂറ് രൂപ പ്രോഫിറ്റിന് പറ്റു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും വിറ്റുണ്ടാവുക ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം പ്ലസ് നൂറ് ലോസ് വരുമ്പോൾ കുറയ്ക്കണം പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ കൂട്ടണം എന്താണെങ്കിൽ മാത്രം ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ലോസ് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എഴുതണം പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ കൂട്ടി എഴുതണം സെയിൽസ് എമൗണ്ട് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ വിറ്റ വില തരികയാണ് വാങ്ങിയ വില തരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട നേരിട്ട് എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എത്ര
അത് കുട്ടികൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് എഴുതിയാൽ അത് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധാരണ വരാം അതങ്ങനെയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എന്നൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ക്യാഷ് അത് നമ്മൾ എടുത്ത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇതാ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ട് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇതാ മൂന്നാമത്തെ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങി അത് ഇവിടെയാണ് വരിക ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെയാണ് വരിക അത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം രണ്ടെന്താ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ നമ്മളൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൽ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട് അതും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് വരിക അതും പൈസ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്നാമത്തായിട്ട് എന്താ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സ് റെസിഡൻ്റ് ഭാഗമാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരിക ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എമൗണ്ട് വരിക അപ്പോൾ ഈ മൂന്നായിട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക അവിടെ എന്ത് എഴുതുക പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫിക്സ് റെസിഡൻസ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ പോകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ അടുത്തത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇത് മൂന്നും നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇത് മൂന്നും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പം മൊത്തം എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഐറ്റം ഉണ്ട് ആറ് ഐറ്റത്തിൽ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകൾ പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ടുകളും അവസാനത്തെ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ടുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളും നേരിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നത്തെ മൂന്ന് എമൗണ്ടുകളും ബ്രാക്കറ്റിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക റിസൾട്ട് പേര് കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ഒരു ലൈൻ ഇറക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ടിന് പേര് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിസൾട്ട് മാത്രം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് കൂടുതൽ അല്ലേ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ കൂട്ടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ കുറയ്ക്കുക അതാണ് റിസൾട്ട് വരിക റിസൾട്ടിന് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ തന്നെയാണ് വരിക ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നെയാണ് വരിക റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അതിന് പേര് കൊടുക്കുക നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് പേര് കൊടുക്കുക നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഹെഡിങ് അല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വരിക അത് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതാണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഇവിടെ വരാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഇവിടെ വരാം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെൻജേഴ്സ് ഇവിടെ വരാം ദൻ റേസിംഗ് ഓഫ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഫ്രം ബാങ
കോൾസ് ഇൻ അരിയറിൽ നിന്ന് പ്രൊസീഡ്സ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അരിയർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഷെയറിൻ്റെ കോള് ചെയ്തപ്പോൾ അരിയർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള കോൾസ് ഇൻ അരിയർ അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സിൽ നിന്ന് അതായത് ദീർഘനാളത്തേക്ക് നമ്മൾ കടമെടുത്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സിൽ നിന്ന് പൈസ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസും പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഇട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലെ ഈ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് എഴുതുക റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ എടുത്ത് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അതെടുത്ത് എഴുതുക പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എടുത്ത് എഴുതുക ഇതിനെന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് പതിനായിരം ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിയറും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എന്താ അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പതിനായിരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ വർഷത്തെ പി ഹാൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പതിനായിരം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ വർഷം നമ്മൾ പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ആവാം കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ലാസ്റ്റ് മന്തിലത്തെ ഈ മാസം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കാം ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ കൊടുത്തതായിരിക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡാ എക്സ്പെൻസ് എത്ര വന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാനല്ല നമ്മളിവിടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പാടായിക്കോട്ടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് എഴുതുക ഡിവിഡൻ പെയ്ഡ് അതെടുക്കുക എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടായിട്ടം അല്ല ആദ്യത്തെ നാലായിട്ടം പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അതായത് പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് രണ്ട് റെസീറ്റ് ഫ്രം ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് ട്വൽവ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രാൻഡോ ചില ഏജൻസികളുടെ ഗ്രാൻഡോ ഒക്കെ കിട്ടും അതാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എന്താണ് ഈ അരിയർ വരുത്തിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ നമുക്കറിയാലോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അരിയർ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്വൽവ് ആണ് ദൻ റിസീവ്സ് ഫ്രം ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ലോങ് ടൈം ലോൺ എടുക്കുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോയിങ്സ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേഡ് ഡിവിഡൻഡ് പേഡാണ് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് അല്ല നാല് ഐറ്റംസ് പോസിറ്റീവും രണ്ട് ഐറ്റം നെഗറ്റീവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഐറ്റംസ് കുറവേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എമൗണ്ട് വലുതായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇത് സാധാരണത്തെ പോലെ തന്നെ എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് അണ്ടർലൈൻ
നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് ആൻസറുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് കോളം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഒറ്റ കോളത്തിലാണ് ആൻസറൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ രണ്ട് കോളത്തിൽ വരച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ടാണ് ആ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ടും എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ എന്നുള്ള പേരാണ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റിലത്തെ എമൗണ്ട് പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുള്ള പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് കോളം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് കോളം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് കൂട്ടിയിടുക ഏതാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഈ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് ആണ് വലുത് അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അതായത് ലാസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലാണ് അതിൽ നിന്ന് മുകളിലുള്ള രണ്ട് എമൗണ്ടുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എഴുതുക തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് അതിന് പേര് കൊടുക്കുക എന്താണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഡിക്രീസ് വേണ്ട ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണല്ലോ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് എന്ന് എഴുതുക അതിന് പേര് കൊടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിന് പേര് കൊടുക്കുക നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിന് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച് എന്നുള്ള ഫിഗർ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നെറ്റ് ഇൻക്രീസിന് പകരം എന്ത് വരും നെറ്റ് ഡിക്രീസ് വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് എന്ന് തന്നെ പേര് എഴുതുക ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് എന്ന് എഴുതുക ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എമൗണ്ടിനോട് കൂടി നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പനിങ് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടണം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഈ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡിക്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആയിക്കോട്ടെ നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ആ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനോടുകൂടി ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ബാലൻസോ അത് ക്യാഷ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ക്യാഷ് ഈക്വലൻസും ഉണ്ട് ക്യാഷും ക്യാഷ് ഈക്വലൻസും ഓപ്പണിങ്ങിലെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസിങ്ങിലെ ക്യാഷും ക്യാഷ് ബാ ക്യാഷ് ഈക്വലൻസും ക്ലോസിങ്ങിലെ നമുക്ക് റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓപ്പണിങ് ക്യാഷും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോസിങ് ക്യാഷും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റിസൾട്ടായിട്ട് വരണം ക്ലോസിങ് റിസൾട്ടായിട്ട് വരണം എന്നാൽ പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് തെറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തൊട്ട് താഴെ ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആറ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോ
ആ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലേ ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ കൂടെ അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് ക്ലോസിംഗ് കിട്ടണം ആ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അയ്യായിരത്തി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാണ് ആറ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് കിട്ടി അല്ലേ അതന്നെയല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് പേര് കൊടുക്കുക ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് മനസ്സിലായാലോ ഇത്രയാണ് ഒരു ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡായാലും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡായാലും വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്ടി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അവസാനത്തെ ആ എന്താണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണുന്നതായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ സെയിമാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ട് കോളമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സമ്മറി പെട്ടെന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായാലോ ഇത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മൂന്ന് റിസൾട്ട് വന്നു ഏതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് വന്നു അല്ലേ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ആ റിസൾട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വരികയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എന്താണ് നെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് നെഗറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് അല്ലേ അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് കിട്ടും ഇതാണ് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിപ്പോൾ വേണ്ട ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടി ആവും ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനകത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ് അത് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ടിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തത് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആദ്യം വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഓർമ്മവാക്കണം ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികളൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആർക്കെങ്കിലും ആ ടോപ്പിക്ക് ആ ഭാഗം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് നോട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ തരാം കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തരാം എന്നാലും ആവശ്യമുള്ളവർ ചോദിക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ പറയാം കേട്ടോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മതി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ